。我听人说过，人活一世，最想证明的就是我是谁。我可以为这个世界做什么，而我却刚刚相反，我只想知道他是谁，他怎么会出现在我的视线里？我不相信这是命中注定，因为我知道。我们不可能成为朋友，或者知己。命运总有很多残酷的选择，让我难以把握自己的方向，却忘记了自己也在别人的故事里。这个人是我方间谍，我们怀疑他已经被外敌策反，可能携带机密文件叛逃。你出面解决他，拿回文件。本信会要了你的命的，这是宗志辉给我的忠告。现在我送给你。为什么出卖组织？我问你，你我为什么活着？信仰、使命、使命。哼，我看是在洗脑吧。信仰只是一句空话。我们为组织出生入死这么多年，得到什么了？活着，只是他们的杀人机器；死了，他们否定我们这个人的存在。说的难听点儿，我们就是炮灰。所以，我命由我不由天。每个人都有活着的意义。这个社会就是一个大机器，我们就是零件。只有我们把零件组装起来，才能转动这个大机器。现在你的零件已经坏了，所以我要除掉你，那就看你的本事了。
替老板杀了很多人。老板说我是他的兄弟，但我从来没有相信。在我看来，老板和我一样没杀人。唯一不同的是，我是无辜的事情。可是，拿的是我。在很长一段时间里，我都是一个人生活。这种生活很奇怪。原本以为只要抱着梦想，做着自己喜欢的事情，就不会孤独、寂寞。但是从一开始，他们就没有离开过。为了换一种生活方式，我稀里糊涂的闯进了影视圈，成为了一名。直到有一天，我遇到了所谓的明星。明星并不是我想象中的模样。原来我一直念念不忘的，只是想成为明星的那种感觉。从此，我开始跟踪别人，因为只有在跟踪别人的时候，我才能找到这种感觉。每个人都有可能成为我的猎物。也许，这就是我所谓的另一种生活。新华社昨天播发评论：台湾当局新领导人必须确认体现一个中国原则的共同政治基础。评论指出，台湾当局新领导人二十号发表就职演说。我是一个很现实的人，我知道自己能够做什么，而且我喜欢我的工作。或许成为一个上班族很不错，但这对我来说是不现实的。除了我自己，没有人能够决定我该是什么角色。谁都不敢保证下一个拐弯路口处，你一头撞上的是命中注定的爱人，还是一辆失控的卡车。我从来都不相信命运这个俄罗斯转盘。做人，不能等子弹都填满，举枪就要能射击。
为什么跟踪我？对不起，我不认识你。你看上去不像是警察，你不会是同性恋吧？我不是同性恋。等等。哎，我发现你身上有一种落魄艺术家的气质。哎，你不会是演员吧？我是一名跑龙套的。喜欢演戏吗？谁不喜欢演戏啊？嗯。你哪儿搞来那么多演员资料？其实我是一名星探。星探，对，就是发掘明星的伯乐。哎，我们现在正好有一部戏找男主角，尔冬升导演，你听说过吗？听说过，我就是看的《我是路人甲》才来混的影视圈。你发掘我吧，我很有演戏天分的。<笑>有没有天分，试了才知道。不过你小子遇上我，你也算走运了。<笑>哎，永成吗？哎哎，我是永成。明天你来公司面试吧。哦，好嘞，哥，我明天过来。那我在公司门口等你。嗯、随便看看啊。哦。尔岛的拍摄风格你应该知道吧？这个我知道，香港导演都喜欢无剧本拍摄。其实尔岛最喜欢拍的还是实验电影。什么是实验电影？实验电影就是别人没有拍摄过的。电影发展一百多年，之所以经久不衰，靠的是什么？创新和颠覆。我们这次要拍的电影呢，将启用一种新的拍摄手法。不知道你有没有兴趣彩排啊？非常荣幸，哟，那太棒了，那我们开始吧，走，跟我来。猛禽收工，换替身上。时间紧，任务重啊！马上没光了，抓紧时间了。好，收到。齐姐辛苦了。谢谢。我操！还看呢？你要真能泡到他，我叫你大爷。哎，我。你这是干嘛？进屋。你这是盗窃！我不干。哎，你别急呀、啊，我想让你体验一把神偷的感觉。咱们这叫新拍摄表演手法。当然，你要是不想的话，你也可以走。我愿意。我们现在的彩排正式开始。这屋里的所有东西你都可以拿走。不是彩排吗？你怎么让我偷东西啊？其实啊，尔岛这次的电影将启用一种新的拍摄手法，叫做即兴表演。
你现在呢，把你以前那些表演方式全部都抛开。当然，这个我帮不了你，你只能研究你自己。其实这个东西也不难，只要你够努力、够执着就行。我肯定会努力的。好，其实呢，作为一个好的演员，一定要会观察生活，分析人物的心理。你看这些家具，就拿这些家具来说，你就能分析出这个屋主的人物个性来。这样，你帮我看看，这个屋主还有什么人物个性？我分析不出来。这样吧，我帮你分析分析，好吧？哎，你就拿这些酒来说吧。你就从这些酒来看。你就能看出来，这个房主一定是个酒鬼。真功夫啊！哎，你怎么破坏人家东西啊？哎，你有没有发现一种问题？当时我们拥有一样东西的时候，我们会想不起它；突然有一天我们失去它了，我们才会想起它来。你有没有这种感觉？入室盗窃的主题就是把东西偷走，这你就错了。其实我们入室的目的在于进入别人的生活，闯入别人的世界。每个人呐、啊、都是变形者，每个人都有两面性。我想你应该把你的思维方式。有人。现在是彩排的另一个环节，看好了。你好，你是房东吧？不是，你俩在我家干干啥？啊，我们看了一天房子，感觉你这房子不错，我们准备买下来。买房子？对呀、啊。房姐说你这房子要卖，所以我们就来看房子呀。不是，你这房子不卖啊？不是，你俩怎么进来的呀？你看看，我们都看了一天了，累得够呛，你这结果不卖。这样，我去找中介进行核实一下，看是到底卖还是不卖，好不好？嗯，打扰了。嗯。你这个骗子！不是彩排吗？我以为刚才那是拍摄场地呢。你怎么把我骗到别人家里面去了？你以为他会相信你刚才说的话吗？你会相信吗？那你别那些瞎话干嘛？这就叫即兴表演，懂吗？可我还是有点不放心，他要是报警怎么办？如果你不放心，下次你来负责踩点。我不会踩点。好了，不跟你开玩笑了。要想得到尔岛的赏识，你必须认真的对待这次的彩排。记住，我跟你说过的，一定要改变自己的思维方式。姐姐啊，嗯，告诉你一个好消息。什么消息啊？我呀，又要投资拍一部好莱坞大片了。<笑>真的呀？什么片子啊？《速度与激情八》。真的。那你这次又安排什么角色、啊？<笑>你呀、啊，当然是，当然是女一号了。啊，过几天呐、啊，我带你去见导演。亲爱的，啊、我好开心啊！<笑>来，吃橘子。
哟，这不是嘉陵吗？你怎么能成这样？是什么风，把你给吹来了？这你都能认出来，赖总真是好眼力。你要是不穿衣服啊，我更认得出来呢。<笑>赖哥，你就别拿小梅开涮了。哎，等等等等，哥这儿有粗的。<笑>我喜欢细的，还是你们年轻人口味重哦。听说赖哥手上接了一部好莱坞大片。哼哼，消息还是挺灵通的嘛。我还听说，速八的女一号准备启用中国的女演员。女一号定了吗？那这些钱，我只要你这个戏的女一号。哎呀，这女一号嘛，已经定了梦琪来演了。事在人为嘛，这个是违约金。哎呀，嘉玲啊，你这样的话，哥也是很难做的嘛，啊。一个不要片酬，还倒贴钱，随时让你速八的白富美。相信不用我多说，在赖总的心里应该有感酬。事成之后，还有五倍酬金奉上。钱我不在乎，我只在乎这个戏的女一号是我。张嘉玲。
小妞长得挺水灵。哇哦，永成、哎，来来来，这什么东西？地罩杯，拿回去打飞机。别动他东西。哎，真没出息。那你看看有啥可拿的，拿一拿。你不拿，我拿。拿完了吗？撤，凡事撤吧。我们还是别拿他东西了吧。你想泡他？我，我猜你不但想泡他，还想上他吧？如果我帮你搞定。你怎么感谢我？真的吗？你有办法吗？当然，不过你要听我的。好好好，只要你能办到，我什么都听你的。看你对他用心很深嘛。这里面的东西你随便都可以拿啊。我操！拿那玩意放裤裆里带走啊？啊！来来来，把这塞裤裆里，来你尽快把今天偷来的东西全部处理掉。不是彩排吗？难道真要把那些东西卖掉啊？你不这么做，怎么能学会销赃，快速进入角色呢？可是，我不会处理赃物。接老男孩的时候，他嫌化妆化的伤疤不够真实，他拿烧红的烙铁往自己身上照。罗伯特·德尼罗，他要从一个肌肉男变成一个大胖子，他生生的把自己的身体增肥了六十斤。布拉德·皮特尔，他为了吻合角色。他把自己的浪力啊戳出一个大豁子，你知道这种叫什么吗？这叫为艺术献身。你没有忘我的精神，你他妈永远拿不了奥斯卡，明白吗？我会努力的。趁现在时间还早，我们去吃个饭吧。可是
，我已经很久没开工，没钱付账了。别担心，会有人付账的。嗯，走吧。这个世界没有对错，虽然你很无辜，但你必须得死。老卡过了，蒙奇收工。导演辛苦。换替身，补镜头，准备下一场啊！导演，老板让把这酒植入进去。这都什么场合？绑匪是一帮苦逼屌丝，这么高档的酒怎么可能植入呢？刚才说的没事吧？怎么搞这么早？走了，回家。永昌，别看了，再看也不是你的菜。走了，开工。勇哥，教他套招。干嘛呢？来来来，跟我套招打之前啊！来，来，来。记得以前有个朋友对我说过，他喜欢《射雕》里的杨康，不喜欢郭靖。我很奇怪，爱坏厌好。后来想想，也没什么。杨康认贼作父，卖国求荣是不对，可是他对爱情却很执着。这样的人，为什么不能享有爱？古惑仔也有古惑仔的爱情，爱情不应该有任何附加条件。嗯、每个人都有在现实里无法达成的想法，所以我会给自己营造一个世界。在这个世界里，我就是主角。
Hey man. Hey, 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 hey. Who 累了吧我喜欢这种快感大多数人会被问偷了什么都是行走在路上的追梦人注定只能游离在社会边缘
，毁了我一个做好人的机会。我很喜欢现在的生活方式，浪迹江湖，四海为家，不用再为房租发愁，能够把我的才能使用到现实上面，这就叫本事。来了，进去坐，我给你倒杯水。随便坐吧。你家还蛮不错的嘛。不错是不错，但是被人偷了之后，总觉得有点别扭。东西被人偷了，心里。应该很不开心吧？也没什么值钱的，就是这小偷吧，偷东西挺奇怪的。奇怪？他们拿了我一些内衣。他们要那东西干嘛？哎，这个世界上就是有很多变态。世界上还有这么变态的混蛋，还有更变态的呢。我有一对祖传的镯子，我妈留给我的。你说你要拿就全拿走吧，给我一个留一只，算什么事儿？啊？也许你把它藏在别的地方了？不可能，我一直放在那个地方的，从来没动过它。就这个贼来了之后，就不见了一只，真是见了鬼了。唉，不说了，我们去喝咖啡吧。我去换件衣服。是这家吗？是，你看，我记号都做好了。不错呀，进入状态挺快啊，开门。现在开始进入角色。要不，我们把那电脑拿走吧。那是个废品。
，要不这照相机？那东西你要吗？那我给你分析分析这个人的品味吧。不用分析了，这家伙就是个屌丝。说不定他是个演员呢。他要是个演员的话，会有些剧本。他顶多是在学周星驰怎么做演员。行了，走吧。我们什么都不拿就走吗？你看看这些破烂东西，连乞丐都不要。我告诉你，偷东西也要偷有品位的，这他妈叫职业操守，懂吗？行了，下次我负责踩点亲爱的，你来啦！你看，我今天穿的漂亮吗？嗯，特地为今天穿的，给咱们中国人长长脸。干嘛呀？一脸不高兴的样子。琪琪啊，你被换掉了。得了吧，你跟我开什么玩笑啊？你投资的，还有谁能换了我啊？啊，不开玩笑了，走啦！我迟到了，人家老外很有时间观。没跟你开玩笑，你真的被换掉了。你把女一号给他了。哎呀，宝贝儿，宝贝儿，别着急嘛，以后啊，这种项目我多的是，我一定会给你安排的。你上次也是这么说的。哎呀，五百万呐、啊，也不是个小数目，还有他的片酬都是我的，我也不能亏待你，不是？再说了，演个女二也是可以的嘛。你常来这儿吗？我喜欢这儿的气氛，因为这儿光线不足，你坐在暗处，这样就没人注意到你。还有一个原因，我猜那混蛋从来不来这儿，对吗？你知道他？我看到他从你家出来，我想，你俩应该已经结束了吧？结束了。那他为什么还去找你？我十八岁那年跟了他，他投资，我拍戏，十五年来。我也算兢兢业业，但是所有人都把我当做电视剧演员，我不甘心，我不甘心只做一个电视剧演员。我的梦想是要做一个电影明星，你知道吗？就在前几天，我的梦想差点就要实现了。他离我只有一步之遥了。
我仿佛伸手就能抓到的。可是就这一步之遥。只要你坚持，不要灰心，一定还会有机会的。你有多少个十五年的青春可以用来等待一个机会？啊！我的青春全给了他。你怎么会和这种人掺和在一起啊？我不想聊这个话题。我觉得。你还是离开他吧。我离开他，你养我。我我累了，送我回家吧。你怎么还不走？你家失窃的事，我也有份。什么意思啊？我正准备饰演一个关于入室盗窃的角色，我的朋友是个星探，这是他的主意。是他带我闯进你的房间，可我什么东西都没偷，只是跟在他后面，体验了一下做贼的感觉。给我滚！可我已经对你坦白了，我想你也对我坦白。坦白什么？你还在和那个混蛋约会？我前两天还看到他从你这里离开。你不是说你们已经分手了吗？是分手了。那你为什么还要见他？他是影视公司老板，比你有钱，他还用敲诈你吗？我说过是因为钱吗？那是因为什么？一些照片。照片？艳照门吗？你们明星都喜欢玩这些。是啊。我们就喜欢玩这个，我没事就喜欢拍这个，就喜欢拍这种东西来给人家当把柄。你还要不断的再用这个来刺激我吗？啊！照片在哪儿？在他办公室里。我可以帮你拿回来。你会开保险箱吗？这个没开过，我朋友应该会。在这个城市里，但凡有点头脑的人，都不愿意去招惹他。只要没被当场逮住，偷谁对我而言没什么区别。你拿到东西之后，千万别打开看。我会尊重你的隐私。你保证？我保证。
。两位，我是永成。啊、哦，永成啊，什么事？没别的事儿，那些东西我已经处理的差不多了。哇，你现在已经成功的迈出第一步了。我还听了你的建议，什么建议啊？让我改动换面啊！我换了个发型，还买了几件新衣服，而且我还把它泡到手了。很好，你现在已经开始动脑子怎么着？聊什么呢？在聊你呀、啊。怎么着？那些东西，他打算自己处理啊？他会留着那些东西的。没想到我们七姐的魅力挺大的呀。他为了泡你，还特意改了妆容。还租了跑车。哎，我说，你那计划可得快点完成，我看着他就不得劲了。快了，我们再坚持几天，就大功告成了。你迟到了，对不起，下不为例，像个人样了。这部戏彩排到什么时候结束？干嘛迫不及待想要当你的男一号了？快了，我看准了一个地方，是吗？我也选了几个地方，都可以下手。我要拿几样特别的东西，几张照片。照片？是的，为了一个朋友。那里的状况如何呀？照片在保险箱里。除了照片呢？里面应该有钱，谁的办公室啊？一个影视投资老板的，好像还是黑道上的。黑道上的你他妈是不是疯了？啊！咱们老老实实彩排，排完戏咱们拿钱走人。我警告你，最好给我放聪明点啊！可我已经爱上他了，我要为他拿回那些东西。你给我开玩笑呢？我第一眼看到他，就爱上他了，所以，我跟踪了他，然后。我们喝了几杯，之后我们开始交往。你上了他？嗯，我要养他。你上了他已经占了很大的便宜了。咱们的彩排到了关键的时刻，你千万不能给我掉链子。我已经决定了。干完这次，我就回来找你排练。牛逼了，不把我放在眼里了？你这话憋了很久了吧？说出来是不是特爽？啊？头型整的也挺利索。西服也挺板正的
，可就是衣服上多了点血迹。哪有血迹？<咳><咳>游戏到此结束了，我希望你不要被女人蒙骗，免得伤害自己。是一件美好的事情，但美好的东西往往不会变成现实。我的故事从童话结尾处开始。这次的计划必须成功，不然老板会搞死我。你不是说已经快成功了吗？只要他肯把东西帮你偷出来，后面的事我给你搞定。他要是我不在场证据怎么办？这个你放心，没有人会为他担保的。他现在已经改了画面不是说好不看的吗？照片自己调出来的。你唬我？这些照片你怎么解释？凭这些照片能敲诈你吗？编这么多狗屁谎话，就是为了骗我去偷钱？这都是我保镖想出来的。是谁？红墙。<笑>只有你这种傻瓜才会相信，有些他会看上你。<笑>是这样的，<咳>我们呢需要一个东西，需要你帮我们拿出来。你拿到了，钱归你。你难道对我一点感情都没有吗？为什么是我？为什么是你？你应该问问你自己呀！你为什么要跟踪红桥？你跟踪他，我们还以为你是警察呢。结果我们就去查，你就反跟踪你了。结果发现，你就是一个愚蠢的群众演员。他跟踪我。是决定利用你，<笑>为什么要利用我？我们要东西，你要钱，你拿到钱，我们两清了，两不相欠。啊
可我这是入室盗窃。你只是偷了钱，你又没杀人，偷钱警察不会管的。有个保安发现了我，我用这个把他给捅了。别动，老实点。队长，抓到一个贼，我们马上过去。<咳>高山还有他的血。你说的那位洪强先生，经调查此人已死。我们联系了尔东升导演，他的助理发表了声明，根本就没有筹备关于《绝世神偷》这部戏，更没有什么星探。不可能！你是不是还有什么话要跟我说？梦琪，梦琪可以帮我作证。我们已经去过他家了。我们发现发现什么？他的尸体。我们还在案发现场发现了这把匕首，经技术科鉴定，这上面有你的指纹。你喜欢李梦琪，可你发现他跟你在一起根本是个阴谋。你因爱生恨，杀了没有杀他。你这是要杀人灭口吗？你为什么要这样对我？这，我要去自首。你不会去的。我要去，我还要把这一切都告诉他们。你觉得他们会相信你吗？他们会相信的，因为这都是事实。事实？哦，那你有证据吗？你可以为我作证。<笑>你太天真了，我处心积虑的谋划了这一切，<笑>然后我再替你作证，把我自己给供出来。你当我傻呀？他们会让你开口的，因为谎言在事实面前是站不住脚的。<笑>谎言，谎言，我就生在谎言中，我的整个人生就是一个谎言。如果我是你，我不会那么做的。有些东西可以证明，他的确是被你所杀。我们在你的住处发现了一些证据。我们按照你提供的地址去调查，那儿根本就没有什么剧组在筹备。那个公司属于一个叫……哦，李文生先生，他外出度假回来报案时候，他的家被贼光顾。虽然没有丢什么东西，但是他在外出之前申请了一张信用卡，至今他没有收到这张卡。这张卡就是洪强给我的，我们还在饭店付过账呢。你们可以去查呀！我跟你说
，凡是我推荐的演员，不是成了影帝，就是成了影后。所以你小子遇到我，算你走运。我红了，一定不会忘了你的。好，那为了你红，这顿饭你请。可我已经没钱付账了呀。让你付账不一定让你付钱呢。这笔账算到李文生身上。李文生是谁啊？啊，李文生他是尔岛的制片人。有了这张卡呢，你就有了泡妞的本钱。哦，对了，尔岛已经把你的资料看了，对你是非常满意。所以呢，你要勇敢的去追求你的理想，一定要找到真正的自我，明白吗？我明白，可是为了演好小偷，就去盗窃，那要是被警察抓了怎么办？怎么会呢？再说了，咱们偷的又不是什么贵重东西，咱们只是想怎么体验一下小偷内心世界的东西。你要是想拿奥斯卡，你必须时刻做好为艺术献身的准备。快点吃吧。哦，对了，你拿着这些钱呢，去换个发型，再去改一改行头，啊。可是电视上的那些坏人，一出场不都是坏人的打扮吗？所以我觉得，想养好神偷，就该有一身小偷的打扮，那样不才更容易入戏吗？那是他妈的瞎扯淡！要是好人坏人俩字都写在脸上，那这个世界就太平了。你看看有些人穿着人模狗样的，扒开一层皮，里面全他妈是黑的，好好揣摩揣摩，好不好？我们查过了，红强已经死了。不可能，我前两天还见过他呢。陈队，李梦琪手机。梦琪啊，我跟你说过，他一定会偷看的。他答应过我不看的，我居然相信了他。我不是贬低他，他天生就是个偷窥狂。你在干什么？依赖老板，解决麻烦的人。赖老板。
知道的东西太多了，你已经严重的威胁到他，所以我们商量。或许只能在梦里相。